HR е една от най-готините области на бизнеса. Това е най-накратко работа с хора и всичко, което правим така, че да им помогнем да се реализират на пазара на труда, да си намерят работата мечта или да я сменат или да завият в кариерата. Когато те видят пред себе си един професионалист, който е тук за да им помогне, човек, който се опитва всъщност да извлече от тях положителните им качества, всяка една врата може да бъде отворена. Всеки ден с моята работа аз променям средата. С всяко намерено работно место, обучение, което сме направили, консултантски проект, аз променям средата и правя неща, които бяха немислими преди години. Ситим е моята мечта. Това е продължение на една компания, която стартирах преди 20 години, която продадох. Концепцията беше да смачкаме пазара, да изведеме конкуренцията, така безогледно и с лакти. В момента на разбирането и визията за фирмата е не просто да изкараме едни пари, ами да оставим нещо след нас. България Лонцио е една от най-важните инициативи и проекти. Виждаме много смисъл в нея. Наистина вярваме, че може да върнем много хора на пазара на труда и България, които ще ни помогнат да променят нещата. Има смисъл тази кауза и ползата ще бъде видима и осезаема за страната ни като цяло. Съответно ще рефлектира и ще се върне към твоя собствен добър и подреден бизнес. Бях в Штатите и там беше моята първа работа, но избрах да се върна в България и то във времена, в които всъщност България не даваше такива възможности като сега. Когато стартирахме, 70-90% бяха чужди компании. В момента сме над 50% са български компании. Виждаме, че фазата, където родата трябваше да взема всички ключови позиции, свършва. По-добре да наемеш професионалист, който да вземе съответните позиции, да знае какво прави и да ти дръпне фирмата до друго измерение. Беше много по-трудно да започнеш работа по специалността ти и да ти се даде възможност да се развиваш. Сега мисля, че е по-лесно и самите компании са склонни да инвестират в по-млади хора. Хора без опит, хора инициативни и хора, в които виждат бъдеще. Трудно е, когато съм толкова млада, да определям бъдещето на хора, които имат доста голям опит и трудов стаж. Но когато имам зад гърба си менеджери, които ме подкрепят и ми дават съвети, нещата се случват лесно и правилно. Професионално развитие би могъл да намериш в различни държави, но мястото, където ти си в къщи, това е България. Вярвам, че тук в България мога да се справя по-лесно с трудностите и се чувствам доста по-уверена. Бях две години в Америка. Винаги си чуженец, колкото и топло да те приемат. Мисля, че тук има много шансове и много възможности, които ако се използват, може да живееш също хора в живота тук. Да, има много какво да работиме. Знаеме всякакви проблеми, корупция, престъпност и така, но те ги има и на други места, просто са малко по-рафинирани. Заслужава си, защото България също дава възможност на хората. Може да работиш и да се развиваш на място, което е твоя дом, реално. Смятам, че чужбина няма как да стане мой дом. 15 години по-късно България се още е моят изпорт.